বিগত একশো চার বছর ধরে দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সাহায্যে গড়ে উঠেছে বহু ছাত্র ছাত্রীদের কারিয়ার আর আজও বাংলার পক্ষ থেকে আমি সংযুক্ত চলে এসেছি তাদের মেন ক্যাম্পাসে আজকে আমি ঘুরে দেখব তাদের ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ও এয়ার কন্ডিশনিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন ডিপার্টমেন্ট কথা বলে নেব সেই ডিপার্টমেন্টের কোয়ার্ডিনেটারদের সাথে এবং জেনে নেব কিভাবে তারা সাহায্য করছেন তাদের ফিউচার টেকনিশিয়ানদের আমাদের সাথে পেয়ে গেছি এয়ার কন্ডিশনিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন ডিপার্টমেন্টের কোয়ার্ডিনেটরকে স্যার ওয়েলকাম টু জিও ফান স্যার আমি প্রথমেই বলবো যে এখনকার দিনে এসি বা রেফ্রিজারেশন খুবই জরুরি আমাদের ডেইলি লাইফে সো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই কোর্সটার কী স্কোপ রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাট প্রেজেন্ট টাইমে যেহেতু পরিবেশ পরিবেশের সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হচ্ছে তার ফলে বিশ্বে উষ্ণতা একটা মারাত্মক ব্যাপার ধারণ করেছে সেই জন্য আমাদের বর্তমানে গৃহস্থালী হোক বা ইন্ডাস্ট্রি হোক সব জায়গাতেই এয়ার কন্ডিশনিং এর একটা প্রয়োজনীয়তা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে গত দশ বছরের পরিসংখ্যান যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রচুর পরিমাণে আমাদের এখানে এয়ার কন্ডিশনিংয়ের চাহিদাটা বেড়েছে সেই সাথে সাথে রেফ্রিজারেশন যেহেতু সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে তো জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছানো প্রিজারভেশন এর জন্য রেফ্রিজারেশনেরও প্রচণ্ড পরিমাণে চাহিদা হয়েছে বিশেষত গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য আমাদের এই যে রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বা রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনিশিয়ান কোর্স এই কোর্স দুটো বর্তমানে বাজারের যে বিপুল সংখ্যক টেকনিশিয়ানের ঘাটতি আছে সেটা মেটানোর জন্য আমাদের এই কোর্সগুলো প্রচণ্ড পরিমাণে সহায় স্যার আপনি নিজেই বললেন যে এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা খুব বেড়ে যাচ্ছে তো সেই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি সব ক্ষেত্রেই র্যাপিড টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টস হচ্ছে তো সেইভাবে আপনাকে নিজেদের স্টুডেন্টসদেরকে কীভাবে প্রিপেয়ার করছেন সেই অ্যাডভান্সমেন্টসগুলোর সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা এখানে যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের যে অ্যাডভান্সড টেকনোলজি যেগুলো মার্কেটে আসছে সেই জন্য বিভিন্ন সময় আমরা আমাদের ফ্যাকাল্টিদের অ্যাডভান্স টেকনোলজি সম্বন্ধে বিভিন্ন কোম্পানি ফ্যাকাল্টি দিয়ে বা কোম্পানির যারা আছেন তারা এসে ফ্যাকাল্টিদের ট্রেন করেন এছাড়াও আমরা নিজেরা নিজেদের আপগ্রেডিংয়ের জন্য বর্তমানে যেসব ব্যবস্থাগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করি করে স্টুডেন্টদের যে লেটেস্ট টেকনোলজির মেশিন আছে সেগুলো এখানে আছে আমাদের কাছে আছে এবং তার উপরেই তাদের কোর্সগুলো করানো হয় ক্লাসগুলো করানো হয় স্যার এই যে আপনি ট্রেনিং পিরিয়ডের কথাগুলো কথাটা বললেন সেইগুলো কি তাদের কোর্স শেষে ইন্টার্নশিপের মধ্যে ইনক্লুডেড নাকি কোর্স শেষে আলাদা করে ইন্টার্নশিপ করানো হয় আমাদের এখানে যে ট্রেনিংটা হয় সেটা থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল দুটো ক্লাসই সমানভাবে করানো হয় প্র্যাকটিক্যালের দিকে বেশি জোর দেওয়া হয় এবং আমাদের ল্যাবে ওয়েল লিকুইড অ্যাডভান্সড যাবতীয় এসি এবং রেফ্রিজারেটার ওয়াশিং মেশিন সব কিছুই আছে অর্থাৎ সেগুলো হতে ছেলেরা থিওরিটিক্যাল নলেজের পাশাপাশি নিজেরাই হাতে কলমে তাদের কাজ করতে পারে স্যার আপনি বললেন যে এই মুহুর্তে মার্কেটের ডিমান্ড থাকলেও সেইভাবে টেকনিশিয়ান্স পাওয়া যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে কি স্টুডেন্টসদেরকে কোর্সের পরেই প্লেসমেন্টসের ফেসিলিটিসও দেওয়া হচ্ছে প্লেসমেন্ট আমাদের জর্জ টেলিগ্রাফের একটা ঐতিহ্য যে আমাদের স্টুডেন্টরা কোর্স শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের যে প্লেসমেন্ট সেল আছে সেখান থেকে তারা তাদের একটা চাকরির ব্যবস্থা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যতগুলো কোম্পানি হায়ার করতে আসছে সবাইকে হয়তো আমরা প্রয়োজনীয় টেকনিশিয়ান দেওয়া যায় না কারণ আমাদের লিমিটেড স্টুডেন্ট পাস আউট সংখ্যার জন্য এই মুহূর্তে এই যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টসের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র ইনভার্টার এসি নয় ইনভার্টার রেফ্রিজারেটারও চলে এসছে তো সেইখানে স্টুডেন্টসদেরকে কী ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এই মুহূর্তে বাজারে যে পাওয়ার সেভিংয়ের মেশিন হিসেবে ইনভার্টার এসি ইনভার্টার রেফ্রিজারেটার ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন 
অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক্যাল অপারেটেড বেশিরভাগ কমোডিটিতে ইনভার্টার টেকনোলজিটা চলে এসছে এখানে আমরা ইলেকট্র ইনভার্টার টেকনোলজি সম্বন্ধে তাদের থিওরিটিক্যাল নলেজ যেগুলো দেওয়া সম প্রয়োজন সেগুলো তো দিই সেই সাথে পিসিবি সম্বন্ধে আইডিয়া কিভাবে পিসিবি ভিএলডিসি মোটর কন্ট্রোল করে সেগুলো এবং আমাদের কাছে ইনভার্টার টেকনোলজির এসি রেফ্রিজারেটার সবই আছে ছেলের হাতে কলমে সেগুলো থেকে কাজ শিখতে পারে স্যার এই ট্রেনিংগুলো দেওয়ার জন্য কি রেগুলার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস করা আয়োজন করা হয় আমাদের এখানে সিস্টেমই হচ্ছে একটা থিওরি একটা প্র্যাকটিক্যাল এবং প্রয়োজনে থিওরি পিরিয়ডটা শর্ট করে বেশি করে প্র্যাকটিক্যাল যাতে ছেলেরা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই মার্কেটে তারা কাজ করতে পারে নাম অবিনাশ তিওয়ারি আমি জশ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এয়ার কন্ডিশনিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ট্রেডের স্টুডেন্ট বর্তমান বাজারে যা মার্কেটে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়ছে যা ট্রেডেতে দেখা যাচ্ছে যে এসির যা ডিমান্ড বছর বছরখানে পরেতে আরও যা আমরা গাছপালা যত কিছু কেটে দিচ্ছি সব কিছু কেটে দিচ্ছি তার ফলে কি হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা বেড়ে যাচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কাজ হচ্ছে এসি জিনিসটা আসছে সেই কারণে এই ফিল্ডটা আমরা চয়েস করেছি যে এতে এখন মার্কেটে ডিমান্ড বেশি এইটা আমাদের ইনস্টিটিউট আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট খুব সুন্দরভাবে হেল্প করছেন আমাদের যে ট্রেডের স্যারেরা আছে ওয়ার্কশপ সায়েন্স বলুন ট্রেড থিওরি বলুন সব ক্লাসেতে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেতে স্যারেরা আমাদের ধরে ধরে সব কোনো জিনিস একটা একটা করে নিখুঁতভাবে হাতে ধরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে এইটা এরকমভাবে করলে হবে এটা এরকমভাবে করলে হবে অনেক হেল্পফুল করছেন ওনারা সৌরভ ঘাটু আমি দে জশ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের শিয়ালদা ব্রাঞ্চের স্টুডেন্ট এবং এখানে আমি এয়ার কন্ডিশনিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছি এবং এই কোর্সটা মানে চয়েস করার কারণটা হলো বর্তমান দিনে ইন্ডাস্ট্রির প্রচণ্ড ডিমান্ড রয়েছে এবং বর্তমান দিনে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মানে এয়ার কন্ডিশনিং এবং রেফ্রিজারেশনের ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে সুতরাং সেগুলো মেনটেন্যান্স বা তার ইনস্টলেশনের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে সুতরাং মনে হয়েছে যে এই ট্রেডেতে মানে কাজের অনেক সুবিধা রয়েছে এবং অনেক বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রি বলেই আমি এই ট্রেডটা চয়েস করেছি এই জশ টেলিগ্রাফ ট্রেন ইনস্টিটিউটে এখানে যে থিওরি বা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো হয় থিওরি ক্লাসে স্যারেরা মানে সমস্ত বিষয়গুলো সুন্দরভাবে বোঝায় এবং যে ডাউটগুলো থাকে সেগুলো আবার নেক্সট ক্লাসে ভালোভাবে আবার ডাউটগুলো ক্লিয়ার করে দেয় এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেও আমরা প্রত্যেকটা জিনিস নিজেদের হাতে করার সুযোগ পাই এবং স্যারেরাও ভালোভাবে ডেমনস্ট্রেট করে সেই জন্য মানে আমাদের ভিতটা আমরা মনে করছি যে অনেক ভালোভাবে আমরা তৈরি করতে পারছি এখানে আমি আমার সাথে পেয়ে গেছি জর্জ টেলিগ্রাফের ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কোয়ার্ডিনেটরকে স্যার ওয়েলকাম টু জিও বাংলা থ্যাংক ইউ নমস্কার আমি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রিক্যালের কোর্স কোয়ার্ডিনেটর আপনাকে স্বাগত স্যার আমি আগেই জানতে চাইব যে এই মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রিতে এই সাবজেক্টটার কতটা ডিমান্ড রয়েছে বা কতটা পরিধি এই সাবজেক্টটা হ্যাঁ এই মুহূর্তে ইলেকট্রিক্যালের যে যেটা ডিমান্ড আপনি যেটা বলছেন ইন্ডাস্ট্রিতে ইলেকট্রিক্যাল ছাড়া কোনো কিছুই এখন ভাবা যায় না যদি আমরা গ্রাস রুটে নেমে যাই একজন ম্যাশন বা একজন কার্পেন্টার সে যখন কাঠের কাজ করছে কিন্তু সে যেটা নিয়ে কাজ শুরু করছে সেটাও ইলেকট্রিক্যালের ইনস্ট্রুমেন্ট তো এই জায়গা থেকে শুরু করে একদম ইন্ডাস্ট্রিয়ালের টপ লেভেল পর্যন্ত সব জায়গাতেই ইলেকট্রিক্যালের ডিমান্ড আছে আর সেই ডিমান্ড থাকার জন্যই আমাদের ট্রেডেরও ডিমান্ডটা অনেকটাই বেশি বা আমাদের ট্রেডটাকে অনেকেই পছন্দ করে স্যার এই বিষয়টাতে কোন কোন মানে টপিকগুলো নিয়ে অনেক বিস্তারিত পড়ানো হয় যে পিরিয়ড অফ টাইমে স্টুডেন্টসরা এই কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করে 
এই কোর্সটাতে মধ্যে আমাদের যেটা আছে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস মানে বাড়িতে যে ধরনের জিনিসগুলো থাকে সাজাজ গিজার মাইক্রোওভেন বা ইন্ডাস্ট্রি মানে কোনো কিছু যে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল আয়রন এই জিনিসগুলো থেকে এটাও হচ্ছে আমাদের তার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যারাইটিস টাইপের মোটর যেটা ইন্ডাস্ট্রিতে লাগে সেই মোটরের পুরো কাজ হয় তার সঙ্গে স্টার্টার এর সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে হাউস ওয়্যারিং যেটা এখন প্রত্যেকটা জায়গায় কনস্ট্রাকশানে কাজ চলছে যেখানে আমাদের ছেলেদের খুব ডিমান্ড সেই হাউস ওয়্যারিংয়ের কাজ হচ্ছে ওভারহেড লাইনের কাজ হয় আমাদের এখানে ইলেকট্রনিক্সের কাজ হয় এবং সোজা কথা বলতে গেলে ইন্ডাস্ট্রিতে ইলেকট্রিক সিয়ান বলতে যা বোঝায় বা ইলেকট্রিক্যালে যাবতীয় যেসব কাজগুলো প্রয়োজন হয় সবটাই এখানে করা যায় তার সঙ্গে সঙ্গে এখন যেটা সেটা সোলার সেই সোলারটাও আমরা এই কোর্সের মধ্যে করে থাকি স্যার এই যে যারা ফিউচার টেকনিশিয়ান্স আছেন তারা তাদের একটা পয়েন্টের পর একটা লাইসেন্সের প্রয়োজন পরে কাজ করার জন্য তো সেখানে জজ টেলিগ্রাফ তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করছে আমাদের এখানে কোর্স সাকসেসফুলি কমপ্লিট করার পর এরাই প্রায় প্লেসমেন্ট পেয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে এই প্লেসমেন্ট পাওয়ার পর যে ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছে সেখানে তার কাজের একটা অভিজ্ঞতা আসে সেই অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগিয়ে ও যখন লাইসেন্স অফিসে যায় ওইটাকেই যখন ও সাবমিট করে তখনই ওরা লাইসেন্সের পরীক্ষা দেওয়ার যে ছাড়পত্র বলা যেতে পারে সেটা পেয়ে যায় এবং ওরা পরীক্ষা দেয় এবং ওই পরীক্ষার জন্য যে ধরনের কোশ্চেন হওয়া উচিত বা যে ধরনের স্টাডি করা উচিত তার পুরোটাই আমাদের এখান থেকে করে দেওয়া হয় স্যার আপনি যেহেতু বললেন যে তাদেরকে কোর্স শেষ করার পর ইন্ডাস্ট্রিটাকে কাজ করতে হয় লাইসেন্স পেতে তো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে গেলে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস খুব জরুরি তো আপনারা এখানে কিভাবে তাদেরকে সেই ফেসিলিটিটা প্রোভাইড করছেন আমাদের এই কোর্সের মধ্যে প্রায় এইটি টু এইটি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড মানে আমরা যা কিছু করাই সেটা আগে তাকে হাতে কলমে করাই মানে হাতে ধরে করাই এর সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমরা থিওরি পেপারটাও দেখাই তো আমাদের তাহলে বলতে গেলে উল্টো দিক থেকে ম্যাক্সিমাম সময়টাই প্র্যাকটিক্যাল যেটা ইন্ডাস্ট্রি ডিমান্ড করে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল যেটা চাহিদা ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা চাহিদা সেটাই আমরা এখানে পূরণ করি তার প্র্যাকটিক্যালের মাধ্যম দিয়ে আমার নাম হচ্ছে সোহম খান কোন ডিপার্টমেন্টে আমি হচ্ছি সিয়ালদা জস টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে এই বিষয়টা বেশি নিলেটা কারণ আমার ছোটবেলাতে ইলেকট্রিক্যালের দিকে অনেকটা আগ্রহ ছিল তো সেই জন্য আর কি জস টেলিগ্রাফ তোমাকে কোর্সে কিভাবে হেল্প করছে নানা দিক থেকে যেখানে কোনো প্রবলেম হলে স্যারের আছে ম্যাডাম আছেন সাহায্য করে দেন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস কি রেগুলারলি কন্ডাক্ট করা হয় হ্যাঁ দেখেছি <laughs> ও 
কথা বলে নিলাম এয়ার কন্ডিশনিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন ডিপার্টমেন্ট এবং ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কোয়ার্ডিনেটরদের সাথে শুধু তাই নয় ছাত্রছাত্রীদের থেকেও জেনে নিলাম কিভাবে তাদের শিক্ষকরা তাদের পাশে থেকে তাদের একাডেমিক্যালি সাহায্য করছেন আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কিন্তু আমাদের কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ক্যামেরায় সৌভিকের সাথে আমি সংযোগতা এরকমই আরও ভিডিওস দেখার জন্য নজর রাখুন আমাদের চ্যানেলে